സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ പടവുകൾ കയറി വന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോളിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ട്രിഡ ആരംഭിച്ച ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോളാണ് വേണമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ എന്ന് പറയാം പുരാതനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതെന്ന് നോക്കട്ടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ആദ്യത്തെ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത് അതായത് കേശവദാസുപുരത്തുള്ള കേതാരം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇന്നത്തെ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിൽ ആദ്യമായിട്ട് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ഇല്ലാത്ത ഒരു എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരാൻ പോകുന്നത് അന്തം വിട്ടല്ലേ എങ്ങനെയാണ് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ഇല്ലാത്ത ഒരു എപ്പിസോഡ് എന്ന് നമ്മളിന്ന് സത്യത്തിൽ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ മോഡിലാണല്ലോ അല്ലേ ദീപാവലി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ ഓണം പോലെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ദീപാവലി എന്ന് പറയുന്നത് ദീപാവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും സീഡ്സ് ഷെയർ ചെയ്തും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആഘോഷമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സീഡ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കൾച്ചർ നല്ല നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത നല്ല അസൽ സീഡ്സ് നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഈ കേതാരത്തിനകത്തുണ്ട് അവിടേക്കാണ് സോൾട്ടൻ പെപ്പറിൻ്റെ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ യാത്ര വരൂ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നേരിട്ട് കാണാം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലം ഇതാണ് സീഡ് പാലസ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വളരെ എന്താണ് വിശ്വസിച്ച് വന്നിട്ട് സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്ത് കറക്കാൻ നല്ല നമ്മൾ മലയാളികൾക്കെല്ലാം ഇവിടെ വരാം ഇവിടുത്തെ ഈ സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഇവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ശുദ്ധമായ നെയ്യിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ദീപാവലിക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതും കൂടെയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ യാത്രയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ കാണാൻ തയ്യാറല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറുക വരൂ ഒരുപാട് ബേക്കറീസ് ഉണ്ടല്ലേ സ്വീറ്റ്സ് ഉള്ള അതിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീറ്റ് പാലസ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണ നമ്മുടെ ഈ സ്വീറ്റ് പാലസ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി അപ്പം പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്യിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പ്യുവർ ഗീൽ അപ്പം അതിന് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഈ ദീപാവലിക്ക് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വന്നതിൽ ആദ്യം താങ്ക്സ് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒറിജിനൽ ഗീൽ ഉണ്ടാക്കിയ കുറെ സ്വീറ്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാവോ പിന്നെ എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വാക്ക് മതി ഇതാണ് ദീപാവലി സമ്മാനം കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഒളിവും ഇല്ല മറയും ഇല്ല എല്ലാം നേരിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഷെഫിന്റെ പേരെന്താണ് മുനിസ്വാമി മുനിസ്വാമി ഓ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് എനിവേ മുനിയസ്വാമി ആയിട്ട് മുനിയസ്വാമിയുടെ കിച്ചണിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക പഞ്ചസാര വേണം കടലമ്മാവ് വേണം നെയ് വേണം നമ്മൾ എത്ര ഗ്രാമാണ് നമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏഴ് കിലോ ഏഴ് കിലോ മൈസൂർ പാക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര മൂന്ന് കിലോ മൂന്ന് കിലോ മൂന്ന് കിലോ ചട്ടിയിൽ എണ്ണയോ ഒന്നും ചേർക്കണ്ടേക്കാണ്ട് നേരെ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇടുകയാണ് പരുവത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒളിക്കണം വെള്ളം എത്ര ചേർക്കണം നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്തു ചേർത്തു ഇനിയാണ് അടുപ്പിന് കത്തിക്കണം ദീപാവലിയായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ എന്താണ് ആഹ്ലാദത്തോട് കൂടി തന്നെ അങ്ങ് തീ വെക്കാം ദീപാവലി സ്വീറ്റ്സ് മൈസൂർ പാക്കിന്റെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടുപ്പിന് തീ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് കണ്ടല്ലോ 
അപ്പോ ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി പഞ്ചസാര പാവും നമ്മുടെ കടലമാവും പക്ഷെ അതിൽ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു അതിൽ ഇപ്പോഴും ചില കട്ട കെട്ടി കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ഗീ ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് അതും കൂടെ ഉരുകി വരുമെന്നാ പറയണ അപ്പൊ ഗീ ചേർക്കല്ലേ അപ്പൊ വീണ്ടും നെയ് ഒഴിക്കാൻ പോയാണ് പക്ഷേടാ ഈ ഇനി അടുത്ത് ഒഴിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒഴിക്കട്ടെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കൗതുകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ചേർക്കുമ്പോഴും ഒരു നിമിഷം പോലും ഈ ചേട്ടന്റെ കൈ ഒന്നും റെസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഫുള്ള് നമ്മുടെ മുനിയ സ്വാമി ചേട്ടനെ അനങ്ങനെ ഇളക്കി 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 നിൽക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്വീറ്റ്സ് ഇവർ നിർമ്മിച്ചു തരുന്നത് അത് ഇളക്കുമ്പോ ആ ചട്ടിയുടെ അടിഭാഗം വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഒഴിക്കട്ടെ വാ ശരിക്കും ആ മൈസൂർ പാലിന്റെ ഒരു മണ എന്റെ മൂക്കിൽ വന്നു തുടങ്ങി മേളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കുമ്പിളേക്ക് വന്നിട്ട് മേളിലോട്ട് വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങി നിപ്പുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് പച്ച മലയാളം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ആ ഇനി ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇളക്കണം ഇനി ഇളക്കണം ഓ അപ്പം വീണ്ടും നെയ്യ് ഒളിക്കണം നെയ്യ് അപ്പോൾ തീയൊക്കെ അടച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഫൈവ് മിനിറ്റ് നമ്മളത് ഹോൾഡ് ചെയ്തു അതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നെയ്യ് ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റൗവിൽ തീ ഇല്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മുഴുവൻ നെയ്യും ചേർക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് ട്രെയിലോട്ട് ഒളിക്കാം ഓക്കെ ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ട്രെയിലോട്ട് സെറ്റ് ആകാനായിട്ട് ഒഴിക്കണമെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഇളക്കാം ഓ സാധാരണ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ പറ്റത്തില്ലല്ലേ ഇപ്പൊ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കളിക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ചേട്ടാ ഈ ദീപാവലിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദീപാവലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ദീപാവലി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർഷമാണ് ഞാനൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടാ അപ്പൊ നമ്മുടെ മൈസൂർ പാ തയ്യാറായി അതവിടെ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വേണം അത് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ നമുക്ക് അടുത്ത സംഭവത്തിലേക്ക് പോവാം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഏത് ആഘോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നതും നമ്മുടെ അടുത്ത കടകളിൽ പോയിട്ട് കിടാ സ്വീറ്റ് എന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആദ്യം അവിടെ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഛോട്ടാ ഭീമന്റെ ഇഷ്ട വിഭവം തന്നെ ലഡു ലഡു ഇല്ലാതെ എന്ത് ആഘോഷം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് ലഡു ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് കാണാം അപ്പൊ ലഡു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടോളൂ എന്നിട്ട് ലഡു ഉണ്ടാക്കാം പഞ്ചസാര ഗീ കടളമാവ് ആദ്യം മുന്തിരി വെള്ളരി കഥ 
നക്സ് ഫുക്കള് ലഡു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത് വെറും നമ്മുടെ ലഡു അല്ല ഇത് മോത്തിച്ചു ലഡു എന്നാണ് എന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇത് ഒരു സംഭവം ഇത് നമ്മള് ബൂന്തി എന്ന് പറയും നമ്മള് മറ്റേ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ ബൂന്തിയും അതിന്റെ പുറത്ത് വെള്ള പായസം ഒക്കെ ഒഴിച്ചു തരത്തില്ലേ ലഡു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബൂന്തി അപ്പൊ ഈ ബൂന്തി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇതെങ്ങനെയാണ് അതായത് കടലമാവ് വെള്ളത്തിലൊഴിച്ചിട്ട് നമ്മള് കണ്ണാപ്പയില് തൈര് കണ്ണാപ്പയില് അതിനെടുത്ത് ഒഴിക്കുന്നത് നെയ്യിലാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് കടലമാവ് വെള്ളത്തിൽ കൊഴിച്ചിട്ട് കണ്ണാപ്പയിൽ ഒഴിച്ച് തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് നെയ്യിൽ വന്നു വീഴും അങ്ങനെ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇനി ബാക്കി കണ്ടോളൂ അപ്പൊ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം പഞ്ചസാരം വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് എന്താ പരിപാടി അടുത്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ ചെയ്യണം ഫുഡ് കളർ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫുഡ് കളർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ് കളർ ആണ് അവർ ആഡ് ചെയ്തത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് പൂന്തി ഇടാണ് പഞ്ചസാര ഓക്കെ പൂന്തി വേകാനായിട്ട് അവർ സമയം എടുക്കും ഇത്ര സമയം എടുക്കും രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വന്നു ആ പഞ്ചസാര പാവും നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് അടുത്ത് ഈ ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസ് ചേർക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് ചേർത്തു അത് കട്ട് ചെയ്താ ചേർത്തത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിക്കും കുറച്ച് നെയ്യും ചേർക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത് എന്താ സ്റ്റെപ്പ് നോക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം പഞ്ചസാര ഗീ കാൺഫ്ലവർ ഡേറ്റ്സ് നക്സ് മുന്തിരി വെള്ളരി വത ബദാം പിസ്ത ലെമൺ സാൾട്ട് ഫുഡ് കളർ ഇതെന്താണ് ചേട്ടാ ഈ ലെമൺ സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുളിപ്പുള്ള സാധനമാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ഇത് നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കും മൂന്നര കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്ന ഒരു അലുവയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഗ്രാം പഞ്ചസാര ചേർക്കണേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കിലോ അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ചേർക്കണം ഒന്നര കിലോ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം വീണ്ടും നമ്മൾ വെള്ളം പറഞ്ഞു പോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പിന്നെ അടുത്ത് അരക്കിലോ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം വീണ്ടും പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ പോവാ ഇതിന് സിട്രി കാശി നെയ്യ് എത്ര ഒഴിക്കണം ഒരു കപ്പ് എത്ര ഒഴിക്കണം അതിൽ പകുതി 
ഇരുപത്തിനു എന്താ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്കല്ലേ ആ ഒരു ട്രേക്ക് നിറയാനായിട്ടുള്ള പക്ക അദ്ദേഹം ചേർത്തു ഈ ദീപാവലിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു സമ്മാനം എനിക്ക് തരാനില്ല കേട്ടോ എനിക്കും കൗമതി ടി വിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഞാനത് കഴിക്കൂ അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞാനത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു മണം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ മണത്തിൽ തന്നെ രുചി എന്താണെന്നറിയാൻ ഞാനും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റാവണോ അല്ലേ ഓ ഇനി സെറ്റാവണം സമയം ഇത് സെറ്റാവാനായിട്ട് എത്ര സമയം വേണം ഇത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആവും അഞ്ച് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട അഞ്ച് മണിക്കൂർ ദേ പോകുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ഹൽവ ദാ സെറ്റായി അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഈ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഞാനിവിടെ കുത്തിയിരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ച് കിലോ വേറെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ തിന്നും തീർത്തു ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ മൈസൂർ പാ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ ലഡു അതുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള നമ്മുടെ പഴയ എന്നാ കപ്പ് കേപ്പ് കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ കപ്പിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മൈസൂർ പാ മൈസൂർ പാ എടുക്കാം നെയ് ചേർത്തതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ പലയിടത്തും നമ്മളെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് തരിക ഇതിൽ പ്യുവർ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടതല്ലേ നെയ് ചേർത്ത് അതിങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോണു അടുത്ത് ലഡു നല്ലായിരിക്കും രൊമ്പ പ്രമാദമായിരിക്കും രജനീകാന്ത് പോലിരിക്കും അതിക്ക് മേലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഹൽവ അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഹൽവ എന്ന് സ്വന്ന എന്താ മാതിരി ഇരിക്കണം അലിഞ്ഞു പോകരുതേ കറക്റ്റ് അല്ലേ തമിഴ് അപ്പോൾ ഇത്രയും രുചികരമായ മൈസൂർ പാ മൊതിച്ചു ലഡു ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് അൽവ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു റീക്യാപ്പ് കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ചോണേ ദാ വരുന്നു ദീപാവലി പടക്കം പോലെ റീക്യാപ്പ് അപ്പൊ സന്തോഷായില്ലേ ദീപാവലി മധുരം കൊണ്ട് ആറാടിയില് ഇതാണ് സോൾട്ടൺ പെപ്പർ നമ്മുടെ എന്താണ് ലോക പ്രശസ്തമായ ആഘോഷമാണ് ദീപാവലി എല്ലാവർക്കും എന്ത് പറയാൻ നമുക്ക് ഹാപ്പി ഹാപ്പി ദീപാവലി ഒന്നും കൂടാ ഹാപ്പി ദീപാവലി ഹാപ്പി ദീപാവലി അപ്പൊ വീണ്ടും വരും ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള അത്ഭുതങ്ങളുമായിട്ട് സോൾട്ടൺ പെപ്പർ കാത്തിരിക്കൂ തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും കൗമതി ടി വിയുടെയും സോൾട്ടൺ പെപ്പറിന്റെയും എന്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ Happy Diwali!